ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲಾಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೂರು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮೆಣಸ್ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಚಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಾಣ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಓಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ್ ಮೇಲೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿನೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಮೆಣಸ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಆರಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉದುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೋಸೆ ಹೆಂಚಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹೆಂಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದೇ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಮೂರು ಆಮ್ಲೇಟು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕನ್ನೋರು ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನೊಂದು ಮೂರೇ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸೋ ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ಗಂತೂ ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ